Père Boris était un être animé du charisme d'amour. Chaque personne, comme le disent les épîtres, ont un charisme. Lui, il était vraiment animé de ce charisme d'amour. C'est ce qui transparaît dans ses homélies, qui, euh, chacune, pour chaque fête, pour chaque dimanche et fête, reviennent sur ce message d'espérance et d'amour. Une amie me disait encore ce matin qu'elle en lisait une chaque jour, et quand elle terminait, elle recommençait. Parce que c'est une nourriture euh, inspirée, qui nous, qui nous guide et qui, euh, certainement, pour chacun de nous, peut nous aider à courir vers le Christ. Pas seulement à marcher, mais à courir vers lui. Le livre est constitué de 77 homélies. Ça a été un choix difficile à, à faire, puisqu'il fallait choisir au milieu de, parmi 400 homélies qui seront un jour, je l'espère, nous l'espérons tous, mis en li, mises en ligne, aussi bien comme texte que comme enregistrement. Donc, ces 77 homélies, parle, euh, commente euh, chaque euh, dimanche et jour de fête de l'année liturgique. Elles ont été élaborées euh, par de multiples mains, puisqu'il a d'abord fallu les enregistrer, les transcrire. Certaines ont déjà été publiées. Et donc, elles, elles vivent déjà, elles ont déjà un passé, mais elles vont continuer, j'espère, à vivre à travers ce livre euh, bien au-delà. Le, le, dis, le livre est disponible en papier en format Kindle, ce qui sera donc, je l'espère, l'occasion pour des lecteurs lointains d'avoir rapidement accès à lui. Il a été publié au CERF, maison d'édition qui avait honoré euh, le Père Boris par plusieurs de ses publications. Donc on s'est placé dans cette tradition de ses publications et on est heureux que la maison d'édition ait, ait, ait proposé l'édition de ce livre. Euh, c'est surtout de notre part à tous un témoignage de gratitude envers Père Boris, mais bien au-delà d'un devoir de mémoire, c'est surtout le désir de faire vivre cet héritage, ce trésor, et de l'ouvrir à chacun des êtres que Père Boris n'a peut-être pas physiquement rencontrés, mais que par ses paroles, comme le mendiant d'amour, cette image du du Christ qu'il aimait à citer, viendra, tout en respectant la liberté de chacun, offrir le message du Christ à son cœur. Je voudrais juste lire justement cette euh, citation de l'Apocalypse qui revient souvent dans son livre. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. »